Den första personen på Youtube jag tänkte utvärdera är Caroline Dahlman, politisk redaktör för Kristianstadsbladet. Detta är första videon i ett experiment där jag provar att tillämpa tidlösa principer och visdomskompassen i tidlös utbildning för att utvärdera åtta stycken Youtubers. Det kan dock vara tidskrävande att gå igenom en kanals alla videor, så mitt fokus kommer ofta att svara på ett urval video som har störst sannolikhet att avslöja Youtubens värderingar och världssyn. Caroline är ett bra val eftersom hennes kanal inte är så stor och hennes videor är korta. Dessutom beskriver hon sig som liberal så att vi direkt har något att utgå ifrån. Dock är etiketter folk drar på sig sällan pålitliga. De har aldrig kan veta vad etiketten betyder för just den här individen. För de som har erfarenhet med människotyper kan vi direkt se att hon är en meritumtyp. Att se vilken människotyp individer är kan vara användbart för att snabbare identifiera deras partiskhet och hur den formar deras syn, användande eller tolkning av sin ideologi. Men det är inte nödvändigt. Men i det här fallet var det lätt för mig att identifiera henne som en meritum. Och jag använde henne redan som ett exempel i min video om meritumtyper. Hon påstår att skillnaden mellan liberalismen och socialismen är att de inom den liberalistiska rörelsen har en djup respekt för varje enskild människa och den värdnaden, säger hon, saknas inom den socialistiska rörelsen. Och jag tror att den stora skillnaden mellan liberalismen och socialismen är att vi inom den liberala rörelsen har en djup, djup respekt för varje enskild människa. Och du får ha hur knasiga åsikter du vill, du ska ändå få ha dem. Du ska få göra det, du ska få spendera alla dina pengar på fel saker, men du ska få göra det. Du ska få leva ditt liv på ditt sätt. Och den värdnaden saknas inom den socialistiska röda rörelsen. Hon har skrivit en krönika med titeln Alla kan bli superstjärnor. Meritum är ingen plågad eller problematiserande människa. Och Caroline uppvisar även hon den tendensen i sin vädjan till att folk ska sluta gnälla och istället bli produktiva. Hon trivialiserar lidande och verkliga problem, såsom strukturellt våld, vilket är typiskt för morem och meritumtyper. Hennes lösning på saker och temat som ständigt återkommer är uppmaningen att folk ska bli entreprenörer. Hon rör aldrig vid det faktum att inte alla människor är gjorda för entreprenörskap. Andra liberaler som Jordan B. Peterson är åtminstone medvetna om att människor har olika personlighetsdrag med olika prioriteringar och även olika intelligensnivå. Det verkar som meritumenergin har mest förakt mot lathet. Och naturligtvis som ett resultat av hennes partiskhet har Caroline utvecklat en världsyn där dagens samhällsproblem beror på att människor daltar med folk och uppmuntrar lathet. Det blir ofta en halmdocka hon attackerar socialismen för, trots att socialismen består av lika mycket arbetsfanatiker. När man behöver kämpa lite, när man måste ta i, när man måste anstränga sig, det är då det händer mirakel. Och man växer som människa, man växer i sitt huvud, i sitt hjärta i, och, och når framgång. Hon säger att när man måste kämpa och ta i och anstränga sig, det är då man växer som människa, växer i sitt huvud, i sitt hjärta och når framgång. Men hon definierar inte vad som skulle vara framgång och det låter väldigt flummigt tänkt. Om målet är att få hjärnan och hjärtat att växa är då strävan att bli superstjärnor, vad hon nu menar med det, verkligen det enda eller bästa sättet att utveckla dessa kvaliteter. Att bli superstjärna innebär oundvikligen en tävlan och att behöva kämpa kan lika gärna leda till att människor hårdnar och blir mer hänsynslösa för att vinna eller nå framgång. Hennes argument är svaga och inte intellektuella. Jag ser inga bevis på att varken hennes eget huvud eller hjärta har växt. Hon framstår mest som morsig och naiv. Hon tycker även att människor ska fånga dagen och njuta som de vill. Jag undrar om hon mest syftar på de redan framgångsrika och ej lata när hon även försvarar det. Igen, hon uttrycker sig lite flummigt med kommentarer som inte känns särskilt genomtänkta. Men hon verkar åtminstone vara öppen för debatt och fria kommentarer, även om jag inte märkt av att hon lyssnar. Det är något kulturellt patologiskt med hennes idé att bara om vi alla blir superstjärnor kan vi bygga ett fantastiskt liv tillsammans. 
Det är därför jag har gett denna människotyp namnet Meritum. Eftersom de har ett behov av meriter och vill omge sig med andra människor som har meriter. Men jag finner vanligtvis dessa meriter ytliga. Hennes argument i miljöfrågan är att ekonomisk tillväxt gör att vi har råd med miljövänliga alternativ. Vilket avslöjar att hon inte förstår hur mycket mer allvarligt miljöfrågan är. Om vi inte förvandlar vår ekonomi drastiskt kommer vi garanterat få en systemkrasch. Hon är kritisk mot svensk vapenförsäljning till länder som Saudiarabien. Men det är vad som oundvikligen händer i vårt nuvarande ekonomiska system. Hon kritiserar att regeringen vill kontrollera hur människor beter sig, vilket är vettigt som princip. Men samtidigt har hon själv funderingar på att tvinga ungdomar att välja linjer som ger jobb på gymnasiet. Och ja, hon använder ordet tvinga i sin videotitel. Jag undrar hur det skulle gå till utan regeringsmakt, som hon är emot. Hon befinner sig i riskzonen för hyckleri. Hennes försvar av yttrandefriheten är ett positivt tecken. Men det är viktigt att förstå att sann yttrandefrihet bara är möjligt om människor praktiserar opartiskhet och utbildas rätt. Att bara säga till människor att de inte får bli arga eller våldsamma om de blir stötta av det någon säger fungerar inte om de inte blivit utbildade i djupare självkännedom och icke-identifiering. Att gå i skolan kan ju vara jättejobbigt. Det vet alla som någon gång har gått där och det har säkert du också gjort. Men det är ju en del av poängen att det är jobbigt med läxor och prov och press och stress. Man måste lära sig grejer och trägla. Det är ju bara genom det där jobbiga som ens hjärnmuskler växer. Och man lär sig grejer som man sen kommer att ha med sig hela livet. Intressant. Forskning har till och med visat att korrelationen mellan skolbetyg och kreativitet är noll, eller till och med negativ. Dagens skola fostrar bara imitation genom instruktion, inte genuin tänkande och kreativitet. Dessutom är det få som faktiskt minns eller ens har verklig användning av det mesta de lär sig i skolan. Ansträngning har bara värde om det är utefter rätt och förnuftig kunskap eller utbildning, och en sådan är väldigt svår att finna idag. Ändå kommer det då och då från politikerna krav på att vi inte ska ha betyg, vi ska inte ha några läxor. Och allra senast kom nu från regeringen att det där med nationella prov i SONO i sexan, det kan väl, ja, det behöver vi inte vara obligatoriskt, det kan väl rektorerna själva bestämma över. Om det stämmer att svenska skolan överväger att slopa betyg och annan värdelös pest är det bara bra. Men det kommer inte vara effektivt i fråga om allmän hälsa om det inte stöds av en sann och vis utbildning. Naturliga och sunda jobb kan de flesta klara av utan någon hård skolgång. Förr i tiden klarade sig människor utmärkt utan skola. Problemet är att det artificiella moderna samhället har gjort det svårt, nästan omöjligt, att ha den typ av livsarbete människor är ämnade för. Istället tvingas moderna människor in i arbete och löner som kräver ett intyg från en indoktrinerande skola. Hela systemet måste förvandlas. Caroline själv verkar vara väldigt mottaglig för kulturell indoktrinering utefter den svenska arbetslinjen. Då Carolins meritumnatur är att sträva finner hon socialistisk demonisering av högre klasser som ett hot mot hennes egen natur som vill nå högre klasser. Caroline kan ha fiducia om sekundär, då hennes individualistiska tendens är starkare än anpassning till jantelagen. Och hon går mycket för entreprenörandan, är lite mer naiv och älskar folk med optimistisk anda. Hon tror att vägen till lycka är att bli någon, när vägen till lycka i själva verket är att acceptera det vi är. Att bli mottagliga för de rika liv vi redan lever, utan att vi vet om det. Att själva bli mindre så allt annat blir större. Annars kan vi inte veta om människor verkligen gillar oss för dem vi är eller bara för vad vi åstadkommit. Och strävan gör ofta att vi kastar vår tid på att nå mål utan att ha tid för människor i våra liv. Både hennes meritum och fiduciam energi lyser igenom när hon vill ha förbud mot förbud. Jag tyckte det var väldigt roligt uttryckt. Hon är liberal feminist och är kritisk mot radikal feminism. Hon har en hyfsad känsla för rättvisa. Ser hyckleriet i att mordhota andra för deras gärningar. Hon tycker att vuxna borde lära sig ta ansvar. Och ansvarstagande behövs 
Men människor är idag alldeles för felutbildade så att ingen kan ta ansvar eller göra någonting som är av värde. Människor som är förmögna att ta ansvar i väsentlig mening är praktiskt taget icke-existerande. Därför behöver vi tidlös utbildning. Caroline verkar tro att folk är fria nog att åstadkomma vad som helst, bara de har rätt attityd. Hon tar inte i åtanke saker som olika personlighetstyp, genetiskt arv, strukturellt våld, omständigheter och så vidare. Som gör att människors fria vilja är enormt mycket mer begränsad än vad människor inser. När det gäller vädjan till folks inre styrka och kapacitet måste vi definiera dessa begrepp. Människor har olika styrkor och kapaciteter, men de är ofta radikalt olika i vad människor är lämpade för. Ett bättre sätt att anpassa oss efter verkligheten är att omvärdera vad som är väsentligt arbete och inte. Vad som bör ge lön och inte. Det är tyvärr inte arbete i allmänhet som värderas idag, bara marknaden, det odemokratiska pengasystemet. Varför är opopulära och totalt onyttiga telefonförsäljare mer berättigade lön än till exempel en kvinna som tar hand om hus, hem och sina barn? Både kapitalismen och staten handlar om kontroll över och tävlan om resurser, samt målet att få medborgare att arbeta åt företagsägarna och eller staten. För att åstadkomma detta drar de sig inte sällan för att begränsa vanliga människors möjligheter att skaffa mat och tillgångar på egen hand. Saker som avtal och materiell produktion är inte alls frivilligt. Den är del av ett överstyre och strukturellt våld som utövas av makten och eliten. Jag har inte tid att gå in på en detaljerad kritik kring det nuvarande ekonomiska systemet. Men jag funderar på att göra en särskild video om det i framtiden. Att krav och lite push på unga människor är enbart positivt. Vad är bäst för dem för framtiden? För så är det ju att om man pressar någon lite, ställer lite krav, gör med läxorna, pluggar till provet, så kommer den personen att prestera mer. Och vad händer då? Jo, men man känner större stolthet, man får självkänsla. Och med självkänsla så kommer det liksom... Då kan man gå ut i livet och vara... Ja, jag ska ta mig an mina drömmar, jag ska nå mina drömmar och då ökar ju sannolikheten också för att man gör det. Alltså är den där pressen, de där kraven enbart en gåva. Vi behöver ha en skola som ställer högre krav och vi behöver ha mycket mer av disciplin och auktoritet, färre grupparbeten, mindre lekande på skoltid, mer av läxor kanske eller andra sätt att Pressa fram prestation. Vad Caroline inte inser i sitt nästan förrakt för lek och naturlighet är att hon uppmuntrar att samhället fortsätter exploatera människor och hypnotisera dem med konstgjorda ideal istället för självkärlek eller självkännedom. Fortsätter vidarebefordra förrakt för den som inte gör sig själv till en imponerande mall utöver samhällets konstgjorda och onaturliga normer och som i själva verket hindrar våra drömmar. Vad som läs ut i skolan är och har alltid varit nästan helt värdelöst för individen och för ett förnuftigt hälsosamt samhälle. Det måste förstås att utbildning är och har varit en pervers affärsverksamhet. Riktig stolthet, byggd på en stabil grund, kommer från att förstå världen och vår riktiga plats i den. Inte i att känna press och prestera utefter andras förväntningar. Detta är inget annat än en form av själslig prostitution där stoltheten för de som lyckas sälja sin själ för yttre erkännande, byggs på allt annat än stabil grund. På sätt och vis behöver Caroline mer utbildning, men inte den typ av utbildning som leder till fåfängligt erkännande och bra betyg. När jag skrev detta i hennes kommentarfält svarade hon att hon inte föraktar lek, men att de alla leker, vem ska då se till att det finns mat på bordet? Svaret är att barn lämnar naturligt lek bakom sig när de blir äldre. Att kunna äta och få boplats kräver inte bra betyg i skolan. Det behövdes inte före civilisationen och det har inte behövts fram till idag. Och om det krävs blir att skaffa en biljett till samhället, då är det något väldigt fel med det samhället. Caroline pratar om prestation och stolthet och vakt om drömmar i klippet, inte om grundläggande överlevnad. Hon pratar om press och stress som enbart en gåva. Utan att ens uppmuntra att fråga barnen vad de vill först och vilka drömmar de har. Om deras drömmar inte stämmer överens med vad skolans auktoritet vurmar för, vad är det då annat än exploatering för marknadens ideal? 
Slutsatsen är, Karolin har inte nått livets tidlösa mål, vilket är naturlighet och mållöshet. Hon ger inte äran för åstadkommanden till orsaksmässig kausalitet. Hon fokuserar mer på självständighet än ömsesidigt upprätthållande och uppmuntran till sann kärlek. Hon har mod i konfrontation men saknar respekt för människors patologiska uttryck. Hon verkar inte känna av sin egen substanslöshet och är för partisk mot lycka och framgång utan att värdera livets mer tunga aspekter, vilka ofta är nödvändiga för att vilja finna riktig mening och substans. Hon kanske ser sin positiva och problemfria attityd som en styrka, men det är själva verket detta som gör hennes videor så ytliga och substanslösa. Hon uppmärksammar inte att människors attityd, vare sig det är vad hon kallar lathet eller annat, främst härrör från självförakt och brist på naturlighet. Och detta självförakt bara ökar när oansvariga människor som Caroline vill sätta mer press på folk redan som barn. Jag ser inte mycket värdnad inför det vardagliga och tillgängliga. Istället lägger Caroline fokus på meriter och superstjärnor. Hon ifrågasätter inte kulturella antaganden, såsom det rådande ekonomiska systemet och skolans betygssystem. Hon ifrågasätter bara det som hotar hennes ideologi, vilket inte är detsamma som frihet från kulturell hypnos. Hon är hjärntvättad. Hennes främsta värdering är inte självkännedom eller medvetenhet. Hennes främsta värdering är egen företagsamhet. Hon missar värdet i frigörande naturlighet, även om hon pratar mycket om frihet i allmänhet. Hon sitter fast i falsk identifiering, då hon vill identifiera som liberal, företagsam, superstjärna och så vidare. Hon vet inte vem hon själv är, och vet därmed inte heller vilka andra är, och bryr sig inte om det. Vill bara att folk ska vara liberaler, företagsamma och superstjärnor som hon själv strävar efter. Naturlighet är inte av intresse och detta gör hennes rådgivning partisk och manipulerande. Och slutligen så vidarebefordrar hon inte tidlös visdom. Så på vilken medvetenhetsnivå befinner sig Caroline? Hon är blind men inte så patologisk att hon är hemma på den lägsta nivån. Som en typ som inte har utvecklat sig själv är det naturligt att hon har en hel del av imitationsmedvetande. Men jag ser också en hel del susmedvetande i henne och en vilja att coacha och peppa andra, även om hon inte är särskilt bra på det. Hon är definitivt inte tillräckligt ifrågasättande eller informerad för att ha mycket skepsismedvetande och hon hör definitivt inte till de tre högre nivåerna. Så jag skulle säga att nivå 5 är där hon just nu främst befinner sig. Med andra ord inte särskilt medveten, men det kunde varit värre. Kom ihåg att majoriteten människor befinner sig runt nivå 4, 5 och 6, trots att de som barn börjar på nivå 3. Med andra ord tar vår nuvarande utbildning oss ner minst en nivå, inte upp, och det är ett misslyckande. Därmed har tidlös utbildning en hel del jobb att göra.